Hello everybody, uh, I hope you are doing great. Welcome back to PLC YouTube channel. Salam ba hamagi, dostani aziz va hamrahani hamishagi. Dostoy ki hamisha video hai mara me binit va channel mara tumbal me kunin. Umedwaram halton khub baisha. Ba yek az video hai jadidim Peace Learning Center khush amadin. Dar in video ما بیشتر ترکه آموزشی انگلیسی را به شما و آوردن داستان های با مورال یا آموزنده برای شما کوشش میکنیم که یک به یک طریقه جدید به شما کمک شود که بتانید انگلیسی را به طور خوب یاد بگیرید در این ویدیو ما یک داستان بسیار عالی را برای شما آمده ساختم که داستان درباره یک دختر و پدرش است امیدوارم در این ویدیو بتانین هم از این داستان مفهوم و معنی درک کنین و همچنین بتانین شما انگلیسی را تا حدی توان یاد بگیرین که در این ویدیو ما کوشش میکنم که در مورد چگونه در یک جمله آبجکت را تشخیص بدیم ما در ویدیوهای قبلی صحبت کردیم که یک سابجکت در کجای جمله قرار میگیره و اونجا ما بیشتر توضیح دادیم بر شما در مورد سابجکت در یک جمله زبان انگلیسی در گرامر انگلیسی توضیح دادیم در ویدیوی دومیش که بود ما ورب بر شما توضیح دادیم چطوری یک ورب what is a verb in a sentence در این ویدیو ما میخواییم به شما توضیح بدیم what is an object ما چگونه object در یک جمله پیدا کنیم همونطور که میدانین تمام جملات زبان انگلیسی کلش object نداره بعضی هاشون object دارن بعضی هاشون ندارن فقط complement دارن و در زمین بعضی هاشون هم دو تا object داره در یک جمله خوب به این که اولی داستان رو برای شما به انگلیسی میخوانم بعد ترجمهش میکنم همچنین در مرحله آخر من جمله را به طور اکادومیک میخوانم یک جمله را توضیح میتم اما آبجکت جمله را برای شما مشخص میکنم تا بیشتر به صورت تجزیه و تحلیل یک جمله را یاد بگیرین خب امیدوارم تا آخر با ما باشین My dear father Memories came rushing and as a parcel hit my head hard as it fell from the top of the old rug cupboard at my father's house. I looked at the parcel not knowing what it contained. It was dumbstruck to see my father's precious last words luck away in an enclosed piece of paper. Those words made me lost in old memories as I sat on the sofa of my room looking far towards the shining stars. Eighteen years back, look at that pink diamond necklace, it's so pretty, I cried in joy. My father smiled and said, mm, you fancy jewels just like your mother dear. Was mommy just like me? I asked excitingly. Yes, very pretty, just like you. You have her sparkling smile and lovely eyes, replied my father as he held my hands. Daddy, can I have the necklace, please? You are too small to own such a thing, but I promise one day you will have this same pink diamond necklace. Promise, Daddy? Yes, it's a promise bit, he said with an innocent smile. Years passed, and my father got married for the second time. He felt I needed a mother. God knows what made him feel like this. Anyways, he knew better. Well, my father was a kind man. My mother was no more, but my dear dad never made me feel as 
if I had no mother. He was a person whom I could look up to. My father was my hero. I didn't argue with my father when he married Julia, my stepmother. I knew my father would never do anything wrong because he always thought of my betterment. But yes, I was horrified and disturbed at his decision. I wasn't ready to have someone in our life. Things changed as years passed and so did my stepmother Julia. The first three weeks were okay until she got jealous and upset with me for getting all the attention from my father. Oh yes, she was a woman who wore masks, masks of all kinds. She pretended to be an angel in front of my father, but turned into a devil whenever she encountered me. She abused me physically and mentally whenever she got the chance to do so. All she wanted to be our family riches. I never let my father know about her devil soul. I didn't want him to be sad at his decision as my father was already suffering from sickness. Eventually, everything changed. My poor father turned pale as the days passed and sickness worsened his condition. He was no more. I had no one to share my feelings with. I wanted to run away, but how and where could I go? Every penny of my father's earnings was snatched away by my stepmother. I was just Julia's slave now and nothing more. After a few years, Julia got married to someone else and I was abandoned, left alone to rot in a mean world. Mommy, what is inside? My six-year-old daughter asked me lovingly as she clenched my hands into hers, breaking myself from my subconscious mind, and I looked at her with tearful eyes. It's a pink diamond necklace, dear, I replied. The parcel contained one more thing, a letter. My dear girl, Beth, it's never too late or too early to share your inner feelings, remember. I'm sure the time you read this letter, I will be already gone. I'm so sorry I won't be able to see you grow up. But remember, I will join your mother in heaven and will be smiling down on you every day. I know things just didn't turn out the way I thought it would be. Hope you forgive me for marrying Julia. She thought and took away all our riches. I didn't have anything to give you, my dear. What could a helpless man suffering from cancer possibly do? That's why I decided to sell my organs for money. Anyways, I was going to go someday. I just wanted to fulfill your wish. How could I possibly forget about my promise to you? Remember the diamond necklace. You will find the necklace along with this letter. Hope it falls into the right hands. Your daddy will always be proud of you and will always love you. And never forget that God knows what is best for you. Trust him with all your heart. Everything will be fine. My blessing will always be with you. I prefer your happiness. Always be happy, my sweet, my sweetie. With lots of love your daddy and my dear father padere azizman memories came rushing in as parcel hit my head hard 
as it fell from the top of the old rug cupboard at my father's house. خاطرها آمدن و عجله در داخل یک بسته ای که به سر ما اصابت کرد همونطور که او از بالای یک الماری یا تاخچه پوسیده یا کهنه بزرگ در خانه پدر من I looked at the parcel not knowing what it contained. من به او بسته نگاه کردم نمی دونستیم که او داخلش چی هست. It was dumbstruck to see my father's precious last words locked away in an enclosed piece of paper. اون نامعلوم یا گنگ بود که ببینیم کلمات ارزنده پدر ما که قفل شده بود در یک تکه کاغذ که در یک کاغذ سمیمه شده بود Those words made me last and one old memories as I sat on the sofa of my room looking for far towards the shining stars اون کلمات made me last and old memories مرا در خاطرات قدیمی یا گذشته مرا گم کرد مرا فرو برد همچنان که من نشستم در روی یک سوفه یا کوچ این میروم در اتاق خود نگاه می کردم و مو ستاره های درخشان به طرف ستاره های درخشان هجده سال پیش 18 years back, Ajdasalipish. Look that Peter Bibin, that pink diamond necklace on Garden Bunny, a Surati Al Masra. It's so pretty, I cried in joy. Mukhele Kashangast, Ma Bahoshali, Dod Fariyotzadum. My father smiled and said, Hum, Padaram Lapanzadugu. The fancy jewels just like your mother, dear. Shema Jawahiri Ali Hamonandi Mother Khot Hastin Azizam. Was mommy just like me? I am mother Muslim Bud. I asked excitingly. Mon Bahayajan Purson Kardam. Pursidam. Yes, very pretty, just like you. Khaili Ziba Hamonandi Shema Bud. You have her sparkling smile and lovely eyes. Shema Labhandi Roshanu Baraki Madar Vach Shmani Tustashtani Yuradari replied my father as he held my hands. Pedaram Darjawab Gutam and Kidastani Mara Tardasti Hotosh. Daddy, can I have that necklace, please? Pedar Mit. میشه او گردن بند را برای ما بخری لطفا You are too smart to own such a thing شما خیلی خورد استین که همچی گردن بند را حالا داشته باشی But I promise one day I will have this same pink diamond necklace ما برای تو آدم میکنم یک روز شما همچی گردن بندی صورتی آلماس را خواهی داشت Promise daddy, Adam Ekuni, Pedar? Yes, it's a promise, Pim. Yagwadas. He said with an innocent smile. Ubayak Khande, your lap Khande Holisona, your Masumanish. Years passed. Salahogozasht, and my father got married for the second time. Pedaram. As the watch card, but I bought it to whom? I felt I needed a mother. I thought that I need a mother. God knows what made him feel like this. God knows what made him feel like this. Anyways, he knew better. 
و هر حال او بهتر می دانست. Well, my father was a kind man. خب، پدرم یک مرد مهربان بود. My mother was no more. مادرم دیگه نبود. But my dear dad never made me feel as if I had no more mother. اما پدر عزیزم هرگیز یه حس به من نداد که من مادر ندارم. He was a person whom I could look up to. او شخصی بود که من میتونستم او را جستجو کنم. My father was my hero. پدرم قهرمان من بود. I didn't argue with my father when he married Julia. ما با پدرم جر بحث نکردم وقتی که او با جولیا عروسی کرد. My stepmother. نا مادری یا مادری ناتنیم. I knew my father would never do anything wrong because he always thought of my betterment. من می دونستم که پدرم هرگز کار اشتباه نمی کند بخاطر که همیشه فکر و در این فکر می کرد که من پیشرفت کنم. My betterment در مورد پیشرفت و ترقی من. But yes, I was horrified and disturbed at his decision. بله. من خیلی وحش زده یا ترسیده بودم و همونطور ناراحت و دست پاچه بودم بخاطر زمان تصمیمش. I wasn't ready to have someone in our life. من آماده نبودم که کسی را در زندگی خود داشته باشیم. Things changed as years passed and so did my stepmother Julia. کل چیز تغییر کرد با گذشت ساله ها و همچنین با انجام دادن کارهای توسط نامداری من جولیا. The first weeks, the first three weeks were okay until she got jealous and upset with me for getting all the attention from my father. در سه هفته اول همه چی خوب بود تا اینکه او یا مجلیا حسودی کرد و ناراحت شد همراه من و خاطر که ما تمام توجه پدرم را به خود گرفته بودم. Oh yes, بله, she was a woman who wore masks. بله او زنی بود که ماسک زده بود در صورتش. Mask of all kinds. ماسک یا نقاب هایی She pretended to be an angel in front of my father, but turned into a devil whenever she encountered me. One amut me kart yak frishtast dar pishiruy padaram ya ki padaram bud. Amma u tabdil be yak dev me shud ya shaitan me shud. وقتی که او به من رو برو می شد و تنهایی مسئله. She abused me physically and mentally. او با من بدرفتاری می کرد جسمن و روحن whenever she got a chance to do so. هر وقتی که اوی چانس پیدا می کرد ما را از نظر روحی و جسمی از مورد سو استفاده قرار می داد. All she wanted to be our family riches. تمام چیز که می خواست فقط می خواست که سرمایه یا دارایی ما را داشته باشه و ثروت را از خود داشته باشه. I never let my father know about her evil soul. ما هرگز پدر خود را این اجازه ندادم که بیدانه در مورد روحی I didn't want him to be sad at his decision as my father was already suffering from sickness. من می خواستم که او یا پدر من نارحت باشد به خاطر از من تصمیمش که با جولیا ازدواج کرده as my father was already همینطور که پدرم از مریضی رنج می برد یعنی پدرم مریض بود بسید. Eventually, در نهایت, 
everything changed. کل چیز تغییر کرد. My poor father turned pale as days passed and sickness worsened his condition. پدری بیچاره ما رنگ پریده و رنگ زرد یا پجمرده شد. هر روزی که می گذشت و مریضی حالتی را بد و شرایط او را خراب کرده بود. He was no more. او دیگه در بین ما نبود. I had no one to share my feelings with. من کسی را نداشتم که همه احساسات خود باش شریک بسازم. I wanted to run away. من فقط میخواستم فرار کنم. But how and where could I go? اما چگونه و کجا من میتونستم برم؟ Every penny of my father's earnings was snatched away by my stepmother. Her penny یا هر قران یا هر پولی که پدرم از پدر درآمد پدرم بود was snatched کپیده شده بود و یغما برده شده بود توسط نامادریم I was just Julia's slave now ما وقت فقط برده جولیا بودم and nothing more بیشتر از اون After a few years, Julia got married to someone else. بعد از چند سال جولیا با یک کسی دیگه ازدواج کرد and I was abandoned و من رها شدم. Left alone to rot in a main world. من تنها گذاشته شده بودم که بپوسم در یک دنیای بد و بد جنس. مامی چیز انسایت مادر داخل این چیست my six year old daughter asked me lovingly as she clenched my hands into hers دختر شش ساله ای من پرسون کرد اما تو با علاقه همین که دستان خود را به دستان من فشردن یا دست به دست من گرفته بود breaking myself from my subconscious mind و مرا بیدار کرد از او حالتی نیمه هوشیاری که از حال یا غرق فکر بودم I looked at her with tearful eyes و من به طرف اون دختر شش سالم با چشمان اشکبار نگاه کردم It's a pink diamond necklace there این یک گردن بندی آلماسی صورتی است عزیزم I replied من جوابش را دادم The parcel contains one more thing. امی پارسل یا می بسته هاوی یک چیزی دیگر هم بود. A letter. یک نامه. My dear girl bet. دختر عزیزم بیت. It's never too late or too early to share your inner feelings. اینا هرگز دیر است و نه هرگز سود. که شریک بسازیم اما احساسات درونی شما را باید داریم یا باید داشته باش I'm sure the time you read this letter I will be already gone من مطمئن وقتی که توی نامه را بخوانی من دیگه رفتم I'm so sorry I won't be able to see you grow up من خیلی متاسفم که ما قادر نبودم که بزرگ شدن تو را ببینم but remember i will join your mother in heaven and will be smiling down on you every day اما باید داشته باش من پیش مادرت میرم در بهشت و لبخند یا خندهی دارم از سمت شما یعنی صورتم پر از خنده طرف شما هست هر روز یا شما را با خنده های خود هر روز می بینم I know things just didn't turn out the way من می دونم که چیزها همونطوری که پیش می رفت یا همونطوری که اتفاق می افتاد نه افتاد I thought it would be چی که من فکر می کردم اتفاق می افتاد نه افتاد Hope you forgive me for marrying Julia امیدوارم مرا ببخشید به خاطر عروسی کردم با جولیا 
She talked and took away all our riches. سعی کرد و بالا کشید تمام سرمایه ما را یا برد تاکه وی با خود برد I didn't have anything to give you my dear من هیچ نداشتم که به تو بدم What could a helpless man suffering from cancer possibly do چی کده میتانه یک مردی درمانده که رنج میکشه و درد میکشه از مریضی سرطان چی امکان داره انجام داده بتونم That's why I decided to sell my organs for money به می خاطر بود که من اعضای بدن خود را به خاطر پول فروختم Anyways, I was going to go someday به هر حال ما می رفتم یک روز از دنیا I just wanted to fulfill your wish من فقط می خواستم که شما با آرزوهایت برسیم یا من میخواستم که آرزوهای شما را برآورده کنم How could I possibly forget about my promise to you چطور امکان داشت که من وعده ای که به شما داده بودم فراموش کنم Remember the diamond necklace با یاد داره اون گردن بند آلماس را You will find the necklace along with this letter شما و گردنبن را با این نامه میابید. Hope it falls into the right hands. امیدوارم که این نامه و گردنبن به دستی شخص درست که خودت باشی برسد. Your daddy will always be proud of you. پدرت همیشه و شما افتخار خواهه کرد. And will always love you و همیشه شما را دوست خواهی داشت. And I never forget that God knows what is best for you. ما هرگز فراموش نمی کنم که خدا می داند برای شما چی خوب است. Trust Him. با او ایمان داشته باش. With all your heart. با تمام وجودت. با تمام قلبت. Everything will be fine. کل چیز خوب خواهد بود. My blessing will always be with you. دعای من همیشه به همراه شما خواهد بود. I pray for your happiness. ما برای خوشحالی شما دعا می کنم. Always be happy, my sweetie. همیشه خوشحال باش عزیزی من. With lots of love, ارادتمند شما, your daddy, پدرتان. And خب در قسمت ما در باره object صحبت می کنیم. بیاین که در کمک در مورد object بخوانیم. Objects, مفعولا. مفعولایی که در جمله قرار می گیرن. In grammar we use the word object to talk about the thing or person that the verb is done to or who receives the verb. It can be a noun, a pronoun phrase, a pronoun or a longer complex object which is modified in a similar way to a complex subject. در گرامر انگلیسی ما از object, کلمه object استفاده میکنیم در باره که صحبت کنیم در مورد چیزی یا شخصی که او ورب یا مفعل برای سر از او انجام میشن یا کسی که دریافت میکنه در معمل یا مو اکشن هم It can be a noun میتونه object یک noun باشه A noun phrase یا یک عبارت اسمی باشه A pronoun نون باشد مثلا زمیر باشند یا longer complex subject یا یک آبجکتی مثلا بیشتر از یک کلمه دو کلمه رو complex subject میگن which is modified که تعریف میکند in a similar way to a complex subject که همی complex subject میتونه در مورد یک complex subject صحبت کند مثلا سابجکت شما عبارت یا چی هستن کلاز یا فریز است همچنین کامپلکس سابجکت شما به مون نهوسته نه بیش از یک کلمه است هر دویشان only a transitive verb can have an object فقط یک فعل متعدی transitive فعل متعدی میتونه object بگیرم. فعل متعدی چیست؟ 
فعل متعدد ترانزیت ورب او فعل ها رو میگه که در جمله می آیه بدون مفعول معنی جمله رو تکمیل کرده نمیتونه رو میگه ترانزیت ورب این همیشه نیاز به مفعول داره can have an object an intransitive verb never has an object یک فعل لازمی intransitive verb فعل لازمی هرگز یک مفعول نمیگیرد خب چه فرق بین از این است ترانزیتیو ورب او فعل هایی هستند که نیاز به مفعول داره مثال شو میگم بای سل واچ این کلمه را اگر یک کس بگه آی بای معلومه که ما باید بگیم بای ا کار بای ا گیفت سل فروختن همچنین یک چیزی مفروشی باید یک معلومات یا ابجکت باشه که شما بفروشین یا واچ دیدن تماشا کردن ا فیلم مثلا پیپل یه بود از ترانزیتیو ورب این ترانزیتیو ورب فعله های مثل گو رفتن کام آمدن اسمایل لبخند زدن لوف خندیدن این کلمه که است فعله لازمی است این جمله را به خودی به تنهای خود میتونه معنیش تکمیل کنه نیاز به مفعول نداره یه فرق بین ترانزیتیو verb و intransitive verb باید باشه این میشه معلوماتی در موردی این را بیشتر بخونین transitive verb and intransitive verb اصلا چند تا مثال دارم اینجا I love chocolate من عاشقی خوردن چاکلیت هستم the object is chocolate چاکلیت که است object جمله ما است David met Lucy yesterday. Lucy دی جمله object است. در اینجا I love chocolate. من عاشق چاکلیت یعنی چاکلیت دوست دارم. David met Lucy. اینجا چیزی object قرار بود. اینجا شخص است. Lucy. I put the orange cat into the garden. ابجکت ما اورنج کات است گربه برنگ پرتغالی خب وی سا د مان هوز هاوس مای برادر بیلت ابجکت ما است د مان هوز هاوس مای برادر بیلت این ابجکت چم است نسبت کمپلکس این بیش از یک کلمه است The boys threw away the toys that they no longer played with all and all the clothes that had become too small. Allah mega object ma shay da toys no longer all unit object ta mituna object ta shuma mituna chocolate Lucy orange cat. The man whose house my brother built, you are the toys that they no longer played with all the clothes that had become too small. Any object be Hollandian complex object machine. Ho, la umidwaram de kismat matwajish shuda bashin object ya kalamam shuda metana metana agar baratam. direct and indirect object ما یک ویدیو در مورد تزی داشتیم قبلا بازم دوباره اینجا معلومات برای شما آوردیم a few verbs in english can have two different kinds of objects چند تا کلمات در زبان انگلیسی که میتونه دو قسم object بگیره we call this the direct object ما اینا را دایرک آبجیک میگیم اندر این دایرک آبجیک و مفعول مستقیم دایرک آبجیک این دایرک آبجیک میشه مفعول غیر مستقیم قبلا ما در ایک ویدیو توضیح داده بودم The direct object is what I have been talking about on this page so far Okay It's the thing or person to who or which We do the action of the verb. Okay, for example, in the sentence, I give the chocolate. 
I give the chocolate. The subject is I, مشخص I subject ده. The verb is give. دادن یا مثلا چکلت دادن یا باربه and the direct object is the chocolate چکلت مفعول مستقیم but we can also say I give Lucy the chocolate جمله رو میتونم به این صورت هم بگم in this case در این مورد Lucy Lucy که است این direct object Lucy is the indirect object and she receives the direct object. و لوسی مفعول غیر مستقیم است. چی رو دریافت نه؟ مفعول مستقیم که همون چاکلت باشه. Which is chocolate. Okay. I made my friend some coffee. I made my friend some coffee. ببینید در اینجا ما my friend داره بازم some coffee داره. معلومه که یک آی سابجکت مید ورب مای فرند یک بنا آبجکت ها کاف سام کافی دیگه آبجکت هست هر در دایرک آبجکت از سام کافی مفعول مستقیم شما که عمل را به طور مستقیم هم در یافت نه سام کافی هستن اوکی دا تینگ دا دا مید چیزی که من ورد درست کردم دا این دایرک آبجکت از مای فرند دوستی ما باز مفعولی غیر مستقیم یا برندی دیگه شد که کافی رو دریافت نپس عمل اولا روی روی سام کافی صورت میگره بعد سام کافی رو فرند دریافت I threw John the ball. در اینجا ما یک جمله دارم. I threw John the ball. Here the direct object is ball. مفعول مستقیم. Ball است. بسیار خوب. And the indirect object is John. John مفعول غیر مستقیم است. پس ما در این جمله دو تا مفعول داریم. I passed Lucy the plate of biscuits. در اینجا ما ما یک تا object که میشه مفعول مستقیم Lucy که چاکلت را plate چاکلت بسکیت گرفته یه Lucy که است objective indirect object میشه Here the direct object is the plate of biscuits and the indirect object is Lucy پس دقت کنین ما در اینجا سه تا مثال آوردیم که مثال اول هم دو تا آبجکت داره مثال دوم مثال سوم تنها یو را باید به دقت بفهمین اما عملی که انجام میشه گرینده ای که او را اول دریافت میکنن او دایرکت آبجکت مفعول مستقیم فرق نمیکنه حالا جایگاهش نزدیک فعل باشه یا دور قرار داده شده جایگاهش مشکل نیست مشکلی که از نظر مفهوم الان ما دو تا ابجکت داریم ما میتونیم جایزی رو عوض کنیم در صورت ما قبلا در یک ویدیو گفتم اگر جای دو تا رو عوض کنیم مثلا اینجا ما میگیم که نوشتن میکنم آی آی میت سام I made some coffee okay. for my friend. Alone. In jail. That proposition is of a shoot. The Surati Joya was Cardani. Direct object. Why in direct object? Fakat Alawa Cardani. Preposition. I. I sent an email to my boss. در اینجا ببینین ما به یک پروپوزیشنی تو را اضافه کردم. بله. 
قبلا هم یک ویدیو رو من آورده بودم برای شما درست کرده بودم که در کجا فور استفاده میشه در کجا هم تو استفاده میشه اما اینا وقتی استفاده میشه که ما جای جای این دایره کاپچکتا رو عوض کنیم خلاصه کلام ما در این قسمت سعی تلاش کردیم که چگونه توضیح بتیم که فور یا تو در کجا استفاده میشه اینجا دایره کن این دایره کابچک داریم و در قسمت ما توضیح دادیم که یک آبجکت میتونه یک کلمه باشه مثل اینا و یا یک کامپلکس یک مجموع مجموع باشه یا یک عبارت باشه در قسمت هم ترانزیتیو ورب و نیم ترانزیتیو ورب یادتان باشه ترانزیتیو ورب فعلی متعدی است که نیاز به مفعول داره این ترانزیتیو ورب فعلا یک نیاز به مفعول نداره خب دوست عزیز امیدوارم که خسته نشده باشین خب دوست عزیز تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما بودین امیدوارم که ما تانسته باشیم به شما کمک کنیم و معلوماتی کافی را در اختیار شما قرار داده باشیم اگر نظرات پیشنهادات داشتین لطفا در کامنت در بخش کامنت برای ما بنویسین و ما بسیار از شما قدردانی میکنیم که کامنت میذارین و ویدیوهای ما رو میبینین برای حمایت ما باز فراموش نشه اگر عضو جدید کانال ما هستین لطفا کانال ما را سابسکرایب و آیکن زنگوله را فعال سازین و ما خوشحال میشیم که کامنت های خوب و قشنگ شما را داشته باشیم شما دوستا بیشتر کامنت های تان بسیار خوب و عالی است ما را انرژی میتین ما را نیرو میتین که تا ویدیو های بیشتر بسازیم خب دوستان عزیز شما را به خدای منان مسپارم تا ویدیو های بعد خدا نگهدار